in human computer interaction as we discussed in our first lecture that uh, human computer interaction subject mein jo hai, uh, we will not be talking anything uh, very technical from software point of view ke software ke algorithms ya unke efficiency uh, hum discuss nahi karenge uh, we will be talking about humans interaction with uh, computers a computer basically is a very wide term initially there was only computers lekin aaj kal tamam uh, jo systems hain uh, internet uh, connected matlab mobile devices ho gayi variable devices ho gayi iot devices ho gayi wo sab isme aa jati hain smart cars smart home on sab computer ke categories mein aa jate hain but we will be we are focusing on the human part of the uh, interaction ke human uh, insaan jo hai wo interaction kaise karte hain aur uh, unko uh, koi software jab aap banate hain koi system banate hain hardware in, interface banate hain to آیا وہ یوزیبل ہے ہیومن اس کے یوزر جو ہیں وہ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اس میں اگر وہ ارر کرتے ہیں تو ارر کیوں کرتے ہیں لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا اور ایک سلائڈ آگے آئے گی کہ ایچ سی آئی کلیم کرتا ہے کہ جو ارز ہیں ہیومن ارز ہیں وہ بیسیکلی اٹس اے ریزلٹ آف بیڈ ڈیزائن سو ہیومن ویل میک ارز ہیومن نے ہمیشہ ارز کیے ہیں ان کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے لیکن آپ نے ہیومن کے اکارڈنگلی ڈیزائن بنانے ہیں نہ کہ آپ ڈیزائن ایسے بنائے اپنے مرضی کا اور پھر ہیومن کو کہے یوزرس کو کہے کہ آپ نے اس ڈیزائن کے ریکوائرمنٹ کو فالو کر کے انٹریکشن کرنی ہے سو ہیومن از بیسیکلی دا امپورٹنٹ کمپوننٹ آف پارٹ آف دس ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کورس اور ٹو مینی تھنگز آر انوالو اینڈ وی ول ٹاک اباؤٹ دیم فرام ٹائم ٹو ٹائم سو بیسیکلی ایس آئی سیڈ وی آر فوکسنگ آن ڈیزائن سچ دیٹ ہیومن جو انٹریکٹ کرے کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ اٹ بیکمز ویری ایزی ٹو یوز اینڈ اس کو ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے بہت سارے ایشوز ہیں ون بائی ون وی ول ٹاک اباؤٹ دیم سو انیشیلی جس طرح میں نے کہا اٹ واز ایچ سی آئی جب شروع میں آ رہا تھا نیا نیا اس کے کانسیپٹس آ رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس صرف کمپیوٹرس تھے دیر وار نو لیپ ٹاپس اونلی کمپیوٹرس and that's why it has got this human computer interaction thing so we already talked about this i mean there are jaldi jaldi isko discuss karunga taaki recording mein jo students nahi hai pehle class mein bhi nahi the aur ab bhi nahi hai so they have some idea so it's ci jo field hai it's a multidisciplinary area multidisciplinary area wo hota hai ki wo kisi ek subject ko cover nahi karta for example in hci uh, we cover uh, some psychological aspects کمپیوٹر تو ظاہر ہے ہی اور فزیکل پروڈکٹ ڈیزائن چونکہ جب ہارڈ ویئر کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹر سسٹم بنتے ہیں کہ جس کے لیے اسپیشلائز ہارڈ ویئرز ہوتے ہیں تو وی ڈسکس پروڈکٹ ڈیزائن ایز ویل پروڈکٹ ڈیزائن کے پرنسپلس کو کور کرتا ہے اور آج کل جو ہے چونکہ سافٹ ویئر سسٹم جو ہے اتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں کہ اس میں سوشیالوجی کے کنسیپٹ آ جاتے ہیں جس طرح سوشل نیٹ ورکنگ ہے تو اس میں وہی فرینڈس کنسیپٹ اور شیئرنگ کنسیپٹ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ سوشیالوجی سے ہمارے پاس آتی ہیں سو ایچ سی آئی از اے ملٹی ڈسپلنری ایریا بیکاز اٹس کورز مینی ڈفرینٹ فیلڈس ڈفرینٹ فیلڈ سے اس میں کنسیپٹس آئے ہوئے ہیں یوزولی جو کمپیوٹر سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک انٹرفیس ہوتا ہے جو کہ یوزر کو نظر آتا ہے اور وہ ٹچ اسکرین یا ماؤس یا کی بورڈ کے تھرو اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے بٹنز ہوتے ہیں مینیوز ہوتے ہیں اور کچھ پارٹ اس کا فنکشنیلٹی ہوتا ہے اس بٹن کے بہائنڈ جو فنکشنیلٹی امپلیمنٹ ہوتی ہے مینیو آئٹم کے بہائنڈ جو فنکشنیلٹی امپلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ فنکشنیلٹی پارٹس ہیں تو کسی بھی کمپیوٹر سسٹم میں وی ہیو انٹرفیس اینڈ فنکشنیلٹی تو اب ایچ سی آئی کا تعلق بیسیکلی انٹرفیس کے ساتھ ہے دے ڈونٹ ڈسکس کہ آپ نے فنکشنیلٹی کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا ہے کیا آپ کا کوڈ ایفیشنٹ ہے کہ ایفیشنٹ نہیں ہے کیا زیادہ کون سی پروگرامنگ لینگویج کون سے پروٹوکولس it doesn't talk about functionality ab interface uh, jab hci ki baat aati hai to hum uski usability ki baat karte hain and uh, it is covered by uh, hci usability ko hum test karte hain ki ye interface usable hai ki nahi hai kitna jaldi user usko seekhta hai to ye cheez cover karta hai hci jo aapne soft engineering mein uh, agar study ki ho ya uh, term hota hai testing okay a software is developed and then it is tested so testing ka taluk jo hai wo functionality ke sath hai ki kya 
प्रोग्रामर ने जो कोड लिखा है जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लिखा है क्या वो वही काम करता है जो प्रोग्रामर चाहता है कि नहीं करता सही है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली इट्स यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट कवर्स फंक्शनैलिटी कि आपने फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट करनी है और एच जो है तो वो उसका इंटरफेस पार्ट देखता है और ये जो हमारे पास जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं ह्यूज कंपनीज जो यूज करते हैं चाहे ट्विटर हो गया फेसबुक हो गया माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स तो दे आर दे हैव ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड एच टीम जो कि उसके यूजिबिलिटी को कवर करते हैं लेब्स होते हैं एंड दे सॉफ्टवेयर को रिलीज करने से पहले दे पास दो इंटरफेस वो जो जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ तो वो उसको बहुत सारे तरीकों से टेस्ट कर चुके हैं और जो सबसे ऑप्टिमम होता है तो वो वाला इंटरफेस सेलेक्ट करके मार्केट किया जाता है यूजर को प्रोवाइड किया जाता है तो दैट्स वाई जो बड़े बड़े कंपनीज के सॉफ्टवेयर हैं उनके इंटरफेसेस काफ़ी मेच्योर हैं और वो ऑलरेडी एच के जो प्रोसेस हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे उसको हम एवोलुएशन कहते हैं एवोलुएशन स्टडीज एवोलुएशन स्टडी ये होता है कि यू ट्राई टू असेस कि आपने जो इंटरफेस दिया है ये फिजिबल है यूजर के लिए इसमें कोई बड़ी बड़ी मिस्टेक्स तो नहीं है यूजर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी टेस्ट है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे आर सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तो कोई प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्च करने से पहले एच के प्रिंसिपल से और उनके मेथडोलॉजी से पास किया जाता है एंड दैट्स वाई दे आर वेरी इजी टू यूज मतलब आपने देखा होगा कि एंड्रॉयड ओ एस हो गया या विंडोज हो गया तो एल्डरली लोग हो बूढ़े हो बच्चे हो दे लर्न इट वेरी क्विकली वो इसलिए है कि दे आर वेरी इंटिव वो प्रोग्रामर ने डिसाइड नहीं किया होता कि ये इंटरफेस कैसे होना चाहिए वो इंटरेक्शन डिजाइनर्स ने डिसाइड किया होता है और इंटरेक्शन डिजाइनर्स कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एच सी आई सो दे डिफाइन एंड इन मेनी केसेस दे डिजाइन इंटरफेस फर्स्ट ये इंटरफेस कैसे होना चाहिए बटन्स कौन से होने चाहिए कलर्स कैसे होने चाहिए और मेन्यूज़ uh, के अंदर डेफ कैसे कितनी होनी चाहिए वी विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स तो वो सब जब बिफोर इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन हो जाता है फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कोडिंग फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की जाती है सो दैट्स वाई दे आर वेरी यूजफुल के बच्चे भी आसानी से उसको सीख लेते हैं ये मतलब बाई डिफ़ॉल्ट नहीं होता ये प्रोग्रामर का कमाल नहीं होता कि सॉफ्टवेयर उन्होंने लिखे हैं और बच्चे भी एक दो दफ़ा अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि कैसे यूज़ कर रहे हैं सडनली दे लर्न इट अब एच का जो सबसे बड़ा मोटो है और जो बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि ह्यूमन एरर के ऊपर आप चीज़ें ब्लेम नहीं कर सकते कि आप कहें कि ये सॉफ्टवेयर बहुत डिफ़िकल्ट टू लर्न है क्योंकि ह्यूमन इसको नहीं सीख सकता या इस सॉफ्टवेयर में बार बार एक खास किस्म की मिस्टेक्स हो रही हैं तो ये ह्यूमन की वजह से है एच सी क्लेम्स के नो इट्स अ बेड डिज़ाइन आप लोगों ने डिज़ाइन के वक्त ह्यूमन को स्टडी नहीं किया था यू शुड स्टडी यूर यूजर सही है तो यूजर को जब आप स्टडी करोगे कि वो किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है किस टाइम पे यूज़ करता है क्या ह्यूमन जो जो यूज़र है क्या वो तका हुआ होता है क्या वो आ, उसके ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस आई के ऊपर स्ट्रेस आता है कि नहीं आता वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उस प्रोसेस को यूज़ करते हुए तो अगर आपको पता होता कि ह्यूमन के ये ये पॉसिबिलिटीज हैं जब वो सॉफ्टवेयर यूज करेगा वो जल्दी में हो सकता है वो डिफरेंट सिनारियो हो सकते हैं तो आपने वो सारे कंसिडर किए थे यूजर के उसके बाद आपने डिजाइन किया है कि नहीं प्रोग्रामर ने या एक दो बंदों ने खुद ही अपनी तरफ से डिजाइन किया विदाउट कंसिडरिंग यूजर्स तो जब आप ऐसे करते हो तो वो फिर ह्यूमन एरर के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते वो बेड डिजाइन होता है तो मोस्ट ऑफ द इशूज दैट एराइज इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कोई सॉफ्टवेयर फेल हो जाता है वो इसलिए कि उसका इंटरफेस में प्रॉब्लम था आजकल एच सी आई बिकम हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कि आजकल आपको पता है कि एंट्रप्रेनरशिप का जमाना है छोटे स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट्स लग जाते हैं एंड्रॉयड सीखते हैं डिफरेंट मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क सीखते हैं बिकॉज दे थिंक के वो ऐप को जब बनाएंगे तो वो बेसिकली एंट्रप्रेनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं दे वॉन्ट टू डिवेलप एप्स आइडियाज लेके और उसको मार्केट करेंगे लोग यूज करेंगे तो उनको इनकम आएगी तो बेसिकली आइडिया हर ऐप के बिहाइंड एक आइडिया होता है सही है आप सबको पता है कि आइडिया अगर डिफरेंट हो तो ऐप यूजुअली सक्सेसफुल हो जाते हैं इफ आइडिया इज इम्पॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट लेकिन अगर आपने के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है और आपने उसके लिए ऐप बनाया 
uh, which doesn't follow interaction design principles ya hci ke principles ke upar nahi hai aapne jaldi jaldi mein ek idea implement kiya aur that app is not very usable sahi hai to ab scenario kya hogi scenario ye hogi ke that app is already in the market so yeah the idea is already in the market और आइडिया को कोई पैटर्न नहीं कर सकता आइडिया को कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता कि आप क्लेम करें कि दिस आइडिया इज माइन नो बडी एल्स शुड इम्प्लीमेंट दिस नहीं आइडिया मार्केट में आ गया है लेकिन आपके ऐप में कुछ प्रॉपर्टीज हैं सडनली अदर पीपल विल कम दे विल अंडरस्टैंड द आइडिया और अपना कोई ऐप uh, बना देंगे अराउंड दैट आइडिया जो कि बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देगा अच्छा इंटरेक्शन डिजाइन होगा सडनली दैट अदर ऐप विल बिकम अड और जो ओरिजिनल डिजाइनर था उस आइडिया का इम्प्लीमेंटर का तो उसको प्रॉब्लम होगी सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कोई आइडिया है कोई सॉफ्टवेयर uh, बनाना चाहते हैं तो वेट टाइम लगाएं और एच सी आई के प्रिंसिपल से फॉलो करके यूजर स्टडी करके जो भी आप हम फाइनल टर्म तक जो भी चीज़ें स्टडी uh, करेंगे अप्लाई दो प्रिंसिपल एंड देन इम्प्लीमेंट द ऐप और तो उसमें चांसेस ये है कि यूर फर्स्ट वर्जन वेल बी वेरी गुड वन और वो इजी टू यूज होगा आप अच्छा यूजर एक्सपीरियंस देंगे तो दैट विल बेनिफिट यू सो एच सी आई हेज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टूल्स सॉफ्टवेयर के जो एल्गोरिथम्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे आर वेरी मच मेच्योर उन्होंने बहुत सारी प्रोग्रेस की है तो एवरी थिंग इज नाउ अप टू यूजर एक्सपीरियंस आपने यू एक्स का टर्म यूज सुना होगा सो यू एक्स इज बेसिकली हैज डिराइव फ्राम एच सी आई कि आप कैसे अच्छा एक्सपीरियंस देंगे अच्छा तो इस लाइन में बेसिकली देर इज अ वेरी फेमस बुक मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि देर इज दैट इज ये सब डिजाइन ऑफ एवरी डे एवरी डे थिंग्स दिस इज अ वेरी पॉपुलर यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर आथर ये एक बुक है बहुत पहले पब्लिश हो चुकी है एंड इट डिस्कस डिफरेंट सीनारियोज कि कैसे एक आम यूज की चीज़ें जो कि इंजीनियर ने या डिवेलपर ने बनाई है लेकिन लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल कि ये देखे इसमें टी होता है लेकिन वो टी सही है स्टोर तो कर लेता है और टी इससे आप प्याले में डाल भी सकते हैं लेकिन हैंडल वही जगह उसी जगह पर है जहाँ पर ये चाय को निकालने के लिए उसने जगह बनाई है तो इस इट्स अनयूजेबल फंक्शनैलिटी सब है यू कैन होल्ड इट यू कैन पुट टी इन इट एंड उसको चाय को निकालने के लिए भी uh, है उसमें uh, लेकिन डिज़ाइन गलत है सो इफ़ यू होल्ड इट यू कैन नॉट पोअर टी इन टू अ कप सो बेसिकली सारा कंसेप्ट इसमें यही चीज़ है इस तरह की मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की हुई है एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड बुक फॉर एच सी आई स्टूडेंट्स आप जाए सर्च कर लें कि कौन सी एच सी आई की बुक अच्छी है सो यू विल बेसिकली कम कि सबसे पहले ये बुक बंदा पढ़ ले तो होगा होता क्या है कि आप जो एच सी आई का जो स्टूडेंट है या जो प्रोफेशनल है वो उस माइंड सेट में आ जाता है कि ओके फंक्शनैलिटी इज नट एवरी थिंग फंक्शनैलिटी सब कुछ नहीं है एल्जोरेथम सब कुछ नहीं है टू परफॉर्म अ सर्टन टास्क सब कुछ नहीं है वो टास्क किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो यूजर को और वो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही है इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और वो एग्जाम्पल मैंने डिस्कस करूँगा तो ये जो चीज़ थी ये स्लाइड उस वहाँ से ली है कि फाइव वॉइस अगर आप पूछें तो आपको पता चल जाएगा कि डिज़ाइन प्रॉब्लम कहाँ पे था सपोज दिस इज आई हाइपोथेटिकल सिनारी के एक जहाज़ जो है वो क्रैश हो चुका है तो सम वन डू put all the blame on human pilot ke pilot ki galti thi sahi hai to usne kaha ki no you should ask five times why 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 uh, jo bhi answer aayega dobara usko aap why se puche to in the end you will know ke acha design issue kahan pe tha so for example what they say why the plane crashed to they say okay the plane the plane was uncontrolled dive wo niche aa raha tha aur usne hit kiya zameen ko okay so why didn't pilot recover from dive तो उसने कहा कि पायलट फेल टू इनिशिएट द टाइम डे रिकवर मींस के जहाज में वो ऑप्शन था कि वो अगर पायलट यूज करता तो जहाज वापस ऊपर जाता लेकिन उसने पायलट फेल्ड टू इनिशिएट दैट थिंग सही है तो उसने दोबारा पूछे कि व्हाई पायलट फेल टू इनिशिएट दैट तो फिर उसमें आपके पास आ जाएगा कि बिकॉज देयर मे बी अनकॉन्शियस द पायलट सही है पायलट वॉज अनकॉन्शियस ऑक्सीजन नहीं थी तो फिर आप कहेंगे कि वाई वॉज ऑक्सीजन क्यों कम हो गया था तो वो कहेंगे कि वी डोंट नो आंसर तो इस मीन्स के उसमें ऑक्सीजन की कमी का वो चीज़ नहीं थी सिस्टम नहीं था कॉकवेट में कि ऑक्सीजन अगर कम होगी तो कैसे अलर्ट करोगे या ऑटो पायलट में जाओगे तो दैट कॉज एवरीथिंग सही है तो दिस वाज डिज़ाइन इशू सपोज तो इस किस्म की एग्जांपल है तो 
another important thing is why are people having problems with the system problem kyu hai log kyu bas software easy to use hote hain aur bas easy to use nahi hote usme issues aate hain log user jo hai wo mistake karte hain why wo isliye hai ki uska jawab ye usually hai hci point of view se ke aapne you are designing that product for the people uh you are a design uh, you you uh, you are designing for the people the way you would like them to be aap jis tarah chahte hain aap apni marzi ka design karte hain aur fir kehte hain ke log isko is tarike se use kar sake not the way they really are so ye ab nurses hain hospitals mein wo jis tarike se kaam karte hain to you should first try to understand them and then make them make uh, hardware interfaces for them then make टच स्क्रीन डिवाइस फॉर देम के वो किस तरीके से काम करते हैं वो किस तरह जल्दी में होते हैं वो किस तरह जब इमरजेंसी होती है तो किस तरह हाउ उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं जब आप उनको समझेंगे उनके मुताबिक फिर आप उसको डिज़ाइन करोगे तो ह्यूमन को कंसिडर करके डिज़ाइन बनाने हैं सही है अब ये कुछ एग्जाम्पल्स थी लास्ट टाइम भी मैंने अपने पर्सनली उसको टाइम टू टाइम जब इंटरफेस के इशूज आते हैं तो आई नोट दैम टेक पिक्चर्स एंड now is a time ke mai usko share kar sakta hu for example this was a problem where i was trying to transfer some money to some account in a bank aur mujhe wo nazar nahi aa rahe the to i was complaining to teen dafa try ki and i couldn't find the bank lekin mujhe bataya gaya ke wo option hai to wo baad mein pata chala ke there was that was hidden somewhere like this ke white background hai aur wo name somewhere it was lying here so that's why i was unable to see it and i couldn't select that bank ab isme kya issues hain ye agar hci ke principles follow ho jate एवोलेशन के तरीके फॉलो हो जाते हैं कि आप डिफरेंट सिनारीज ले लें और इसको स्टडी कर लें बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सॉरी ये मेरा माउस डिफरेंट है तो आई मानिबल टू राइट करेक्टली तो एवोलेशन अगर हो जाती तो ये प्रॉब्लम डिस्कवर हो जाते हैं सिमिलरली इन अदर मोबाइल का एग्जाम्पल मैंने दिया था कि वेन एवर आई सम वन कॉल्स मी एन आई से एड दिस नंबर टू माई कॉन्टेक्ट तो मेरे पास ये इंटरफेस आ जाता है और इंस्टेड ऑफ दिस बाई डिफॉल्ट ये चीज़ आनी चाहिए क्रिएट न्यू कंटेंट तो इसमें एक इशू था कि मैं जब नंबर को एड करता हूँ यहाँ पे टाइपिंग शुरू कर देता हूँ थिंकिंग के यहाँ पे तो नाम में एंटर करूँगा सर तेज इट विल बी सेव लेकिन वो जब मैं एंटर करता हूँ तो मैसेज आ जाता है कि कंटेंट नॉट फाउंड बात जी हेलो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही स्लाइड शो नहीं हो रहे है सर अच्छा विजिबल नहीं है स्क्रीन नो no, सर अभी भी नहीं है अभी सडनली खत्म हो गया स्क्रीन तो विजिबल है सर लेकिन स्लाइड नजर नहीं आ रही ये गूगल मीट की स्क्रीन पर हुआ अच्छा मेरे पास तो आ रहा है कि यू आर प्रेजेंटिंग मैं दोबारा रिफ्रेश कर देता हूं अभी आ रहा है नो no, सर अभी गूगल मीट का स्क्रीन नजर आ रहा है अच्छा गूगल मीट नजर आ रहा है यस yes, सर ये वाला स्क्रीन जहां पे मैं माउस मूव कर रहा हूं जी सर जी सर यस सर अभी हो गए सर अच्छा ये हो गया है लेकिन आई विल यहां से दोबारा एक डिफरेंट स्क्रीन पे चला गया अच्छा इसमें थोड़ा पर मसला है एक मिनट वो जो दूसरे मॉनिटर पे जा रहा है एक मिनट
so there is some issue in uh, double monitors dual monitors may issue are so uh, similarly, there was another mobile app that just for my uh, login karta tha, to immediately I have removed that figure. Yahan pe ek figure aati thi. Uh, immediately login hone ke baad, to user ko, ko yes me problem hai. Means ke why should I tell other people? Agar mere surrounding kuch aur log hain, to main jaise app me login karta hu, to kyu mere amount bank balance jo hai, wo sabko nazar hai. To I reported this issue and later version mein maine note kiya ke wo immediately wo balance show nahi ho raha tha. उसके लिए एक बटन था मतलब प्लेस करना पड़ता था टैप करेंगे तो बैलेंस शो होगा बाय डिफॉल्ट वो चीज शो नहीं हो रही थी तो ये एक इशू था ये अगर एच के प्रिंसिपल से और लोगों को कंसीडर करके बनाया जाता तो इस किस्म के मिस्टेक्स नहीं होते सिमिलरली दिस वाज अनदर जू ऐप आई रिसेंटली इंस्टॉल्ड इट और उसको जब मैंने डेट ऑफ बर्थ मांग रहे थे तो दिस सेलेक्शन वॉज वेरी बैड इस किस्म के डेट सेलेक्शन हम तब देते हैं कि जब आपने उसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में कोई बुकिंग करनी हो या कोई डेट सेलेक्ट करनी हो तो दिस टाइप ऑफ डेट सेलेक्शन इज गुड ये चूंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्शन थी तो मैं अगर इसको बार बार प्रेस करूंगा तो तकरीबन तो जितनी आपकी एज होगी तो उतने टाइम मल्टीप्लाई करें ट्वेल्थ के साथ तो तब जाके यू विल बी एबल टू ब्रिंग दैट मंथ सही है बार बार करेंगे तो जनवरी फिर दिसंबर टू नवंबर टू हालांकि बाद में पता चला कि देयर इज एन ऑप्शन इफ यू क्लिक ऑन दिस ईयर तो आपको ऑप्शन आ जाता है कि यू कैन सेलेक्ट 1990 और 1985 जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यू कैन ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके फिर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं डेट सेलेक्ट कर सकते हैं तो सो यू शुड कंसीडर दिस अगर ये एच ये ऐप थोड़ा भी एक दो यूजर्स को दिखाया जाता कि आप इसको रजिस्टर कर दें तो उसी वक्त प्रॉब्लम आ जाता अगर प्रोग्रामर जिसने ऐप डिवेलप किया है वो खुद ही उसको टेस्ट करेगा तो उसको तो पता है कि यू नीड टू क्लिक हेयर टू सेलेक्ट ईयर फर्स्ट एंड देन सेलेक्ट मंथ तो इस तरह नहीं ऑर्डिनरी यूजर को देना होता है तो तब जाके ये प्रॉब्लम डिस्कवर हो जाता सही है यूजेबिलिटी स्टडी अगर इसकी हो जाती सिमिलरली दिस इज अनदर कोरोना ऐप जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि देयर वर अ लॉट ऑफ कोरोना पेशेंट्स लेकिन ऐप जो है वो ये बता रहा था कि देयर आर नो पेशेंट्स अराउंड यू एंड पीपल कैन रियली वॉक अराउंड फ्रीली अगर वो कहें कि देयर आर नो पेशेंट तो अगर डेटा आप नहीं प्रोवाइड कर सकते तो व्हाई यू आर प्रोवाइडिंग अ फीचर के जिससे सेफ्टी में प्रॉब्लम हो दिस इज अनदर एग्जांपल ये एक क्लासिक एग्जांपल था ये एक स्टैंडिंग एयर कंडीशन था कि जिसमें बटन्स हैं और फिर आइकन्स हैं सही है तो ये अगर आप बीच में से कोई सेलेक्ट करना चाहे आइटम्स तो आपको देखना पड़ता है कि ये बटन इस आइकन के साथ है या नीचे वाले आइकन के साथ है तो दिस इज अ बेड डिजाइन आपको अगर आइकन्स और बटन देने हैं तो साथ में आइकन लगाएं ताकि आपको सम पता चले कि इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म दिस टास्क सपोज अप करने हैं इसके फैंस को तो ये बटन है सही है तो दिस वुड हैव बीन बेटर आपको सामने अगर आइकन होता अब इसमें सामने अगर मैं ये प्रेस करता हूँ तो मुझे इमिजिएटली पता नहीं होता कि ये इस आइकन के साथ है या इस आइकन के ये बटन किस आइकन के साथ है सही है सिमिलरली दिर वॉज अ टी वी अगर रिमोट गुम हो जाए तो आई वॉज लुकिंग फॉर कि इसको मैनुअली रिमोट नहीं था हाउ टू ऑपरेट दिस टी वी तो कहीं पे कोई क्लू नहीं था कि बटन कहाँ पर है कहीं नहीं है बाद में जाके पता चला कि यहाँ पर बिहाइंड बटन हैं और वो भी इनविजिबल थे ब्लैक कलर के पता नहीं चल रहा था और यहाँ पे कोई क्लू नहीं था तो आपको हमेशा अपने एप्स में या डिजाइन में यूजर को क्लू देना होता है कि क्या करें सपोज यहाँ पे अगर लिखा होता कि मैनुअल कंट्रोल तो मैं इमीजिएटली जाना जाता और उसको ऑपरेट कर लेता तो मीन्स के फंक्शनैलिटी इस केस में भी है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है हर जगह पे फंक्शनैलिटी है लेकिन वो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबल नहीं थे तो दे बिकम यूजलेस सिमिलरली इसे लैपटॉप को मैंने डिस्कस किया था कि चूंकि इसका सब कुछ मटेरियल इस स्क्रीन में था ये बहुत पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर स्क्रीन में लैपटॉप आए थे दिस वॉज वेरी हैवी एंड दिस पार्ट इज वेरी लाइट तो इसको जब आप थोड़ा भी छोड़ेंगे तो इट विल गो बैक वजन की वजह से तो इस ये लैपटॉप जितने भी थे तो तकरीबन नाइनटी के ये हैंजेस जो है वो दे हैव ब्रोकन और उसको दोबारा जाके यू विल रिपेयर इट एंड देन दे विल ब्रेक अगेन तो बेड डिजाइन था आई मीन नॉर्मल लैपटॉप के हिंजेस नॉर्मल स्ट्रेंथ वाले हिंजेस आपने लगाए हैं इवन दो कि आपका जो स्क्रीन है दैट इज हैवी हार्ड डिस्क प्रोसेसर एवरीथिंग इज इन योर दिस स्क्रीन दिस इज वन वेरी गुड डिजाइन फॉर एग्जाम्पल खतरा जब भी होता है रिस्क जब भी होती है तो आपने एक एक्स्ट्रा कंट्रोल देखाना होता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर कोल्ड वाटर के लिए दिट्स फाइन किसी के हाथ के ऊपर अगर ठंडा पानी आ जाए बच्चे के हाथ के ऊपर डजेंट मैटर लेकिन दिस इज फॉर हॉट वाटर तो हॉट वाटर के लिए प्रेस करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट मूव दिस बटन एंड देन प्रेस 
तो बच्चे या गलती से कोई बंदा इससे गर्म पानी नहीं निकाल सकता तो दिस इज सिमिलर टू समथिंग व्हेन यू वांट टू डिलीट समथिंग आपको मैसेज आ जाता है कि डू यू रियली वांट टू डिलीट तो एक और लेवल ऑफ कंट्रोल होता है जब वो आप कहते हैं कि यस तो तब एक चीज डिलीट हो जाती है लेकिन जब आप कोई फाइल क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड की राइट क्लिक न्यू एमएस वर्ड फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उस वक्त मैसेज नहीं आता कि डू यू रियली वांट टू क्रिएट क्योंकि मिस्टेक्स के जो स्टेक्स हैं डैमेज के चांसेस कम होते हैं तो व्हेनेवर देयर इज सम चांसेस तो ऑलवेज डिलीट के स्पेशली uh, मैंने बहुत सारे ऐप्स वेबसाइट्स देखे हैं कि जिसमें डिलीट का बटन होता है सर पोस्ट क्रॉस और जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वट एवर यू वॉन्ट टू डिलीट वो डिलीट हो जाता है विदाउट आस्किंग के डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट क्योंकि मिस्टेक होता है सही है और फिर ये डिलीट का बटन आपने दूर रखना होता है सपोज दिस इज एन ऑप्शन वेयर यू क्लिक तो आप ईमेल खोलना चाहते हैं सपोज और साथ में करीब ही डिलीट का बटन है तो डिलीट का बटन अगर इसके करीब होगा तो देर इज अलॉट ऑफ चांस के यू प्रेस दिस बटन बाई मिस्टेक और वो ईमेल डिलीट हो जाता है तो एक तो ये करीब ना हो डिलीट बटन शुड बी फार अवे कि जिसके करीब करीब जिसके करीब करीब कोई और हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के ऑप्शन ना हो हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स के नॉर्मल ऑपरेशन के चांसेस ना हो दूर हो तो गलती से प्रेस नहीं हो सकता और अगर प्रेस हो भी जाए तो यू आस्क यू कन्फर्म के डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस ये वो बुक है अभी एक और वो बैटरी का एग्जाम्पल है उसी बुक से ली है कि कैसे आप ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग यू इन टू दैट माइंड सेट कि कैसे नॉर्मल चीजें हैं उसको अगर आप प्रॉब्लम रिमूव करना चाहते हैं तो यू ऑलवेज है वो सोल्यूशन सही है तो ये नॉर्मल सेल था इसमें हमेशा मैं अभी तक मिस्टेक करता हूँ जो मुझे नजर नहीं आता प्लस माइनस के साइन मुझे नजर नहीं आते यहाँ पे प्लस का साइन है लेकिन वो विजिबल नहीं है तो आप पहले इसको डालोगे तो उल्टा डालोगे मोस्ट प्रॉबली फिर दोबारा रिमूव करके सही डिजाइन पे लगाओगे तो प्रॉब्लम होता है कि अब जिस तरह यू का आपको पता है कि मैं स्टिल जब यू यूज करता हूँ तो पहले इट्स फिफ्टी और सिक्सटी चांस है कि मैं यू को गलत तरीके से इंजर्ट करूंगा और पता चल जाएगा कि ये गलत है फिर रिमूव एंड करेक्ट है सही है तो उसको उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए मतलब उस आजकल तो मतलब उसके ऊपर एक सिंबल होता है यूएसबी का लेकिन यूजुअली दैट इज नॉट विजिबल तो आप जब भी लगाओगे देयर इज अ 50 60 परसेंट चांस कि पहली दफा यू विल मेक अ मिस्टेक और फिर उसको रिमूव करके सही तरीके से इंसर्ट करोगे तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया इस डिवाइस वाले ने कि ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है सही है सेल uh, नया सेल बनाने का डिजाइन किया कि यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव और ये जगह नेगेटिव है सही है तो अब इसको आप चाहे इस तरीके से लगाएं या उल्टा करके लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका पॉजिटिव जो है ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये अगर यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए डजेंट मैटर या ये उस साइड पे आ जाए ये उस साइड पे आ जाए डजेंट मैटर दिस माइनस विल ऑलवेज टच दिस माइनस पार्ट सही है तो ये डिजाइन जब होगा तो इट्स वेरी इजी कुछ हेडेक कम हो जाएगी सही है तो वेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज करेक्ट इट दिस इज द होल फिनोमेना कि आप सोचें कि इस मिस्टेक को मैं कैसे कम कर सकता हूँ सिमिलरली अनदर एग्जांपल फ्रॉम दैट डोर दैट बुक एक एरोप्लेन का एक डोर है रेलवे का है शायद या एरोप्लेन का है तो उसमें यह है कि नॉर्मली इफ यू फाइंड सच अ डोर देन वट यू डू इज मूव इट टूअर्ड राइट एंड देन पुल इट अपनी तरफ आप उसको खेचते हैं तो दरवाजा खुल जाता है बट दिस वॉज अ डोर जिसको आपने इस तरीके से करना है लेकिन फिर उसको राइट के डायरेक्शन में मूव करना है स्लाइडिंग डोर है तो एवरी पर्सन विल मेक अ मिस्टेक एंड देन देख से दरवाजा खुल नहीं रहा क्या प्रॉब्लम है देन उसको बताया जाता है कि आपने इस तरीके से खोलना है तो जब भी पर सम कंस्टेंट अब ये जाहिर है कंस्टेंट था तो उस वजह से उन्होंने ये दरवाजा इस तरीके से बनाया है कि ये साइड हैंडल को खोल के साइड पे पुश करना है न कि अपनी तरफ पुश करना है तो जब आपके पास कोई कंस्ट्रेन है और उसकी वजह से आपने कोई स्पेशल डिजाइन करना है तो फिर वहां पर आपने नोटिस लगाना है यूजर को कि अच्छा आप तो नॉर्मली एक्सपेक्ट ये कर रहे थे लेकिन दिस इज डिफरेंट सही है तो इफ समथिंग इज डिफरेंट तो आप डिजाइन में उसको वाजे करें नोटिस दे दें ताकि वो उसको एरर्स बार बार एरर्स से रिमूव हो सिमिलरली ये बटन का डिजाइन है उस बुक में वेरी यूजफुल जब बहुत सारे लाइट्स होते हैं किसी हॉल में बहुत सारे लाइट्स तो वहाँ पे बहुत सारे बटन होते हैं अगर आपने किस खास कोने का बटन ऑन करना है लाइट ऑन करनी है तो यू हैव नो वे कि आप कहें कि ये लाइट इस बटन से ऑन होगा तो डायरेक्टली एक ही बटन प्रेस कर दें सही है तो इस किस्म की सिचुएशन के लिए उन्होंने एक और तरीका बताया कि आपने जिन कमरे का पूरा डिजाइन सेट ऑफ बनाना है और उसमें जो जो लाइट है उसके अप्रोप्रिएट प्लेस के ऊपर बटन लगाए सही है तो दो बटन वेल रिफ्लेक्ट कि लाइट कहाँ कहाँ पर है सही है
तो इस तरह की सिचुएशन में जब बहुत सारे ऑप्शन हो तो आपने यूजर को अगर फैसिलिटेट करना है तो रियल लाइफ की जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर है या रियल लाइफ के जो सिनारी है सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट करें इन द इंटरफेस अब ये एक और मैंने एग्जाम्पल लास्ट टाइम बताई थी कि एक फंक्शनैलिटी है मैप है जू का लेकिन नो बडी कैन रीड वट इज हेयर वट इज रिटर्न हेयर क्योंकि वो इतना छोटा बोर्ड है कि जिस बंदे ने ये बनाया है वो भी ये नहीं कर सकता तो इस किस्म के यूजर को जब आप चीज़ नहीं देंगे लॉन्च करने से पहले तो इस तरह के मिस्टेक्स होंगे सो ऑलवेज गिव इट यूजर सिमिलरली इधर वॉज अनदर अब तो ये चीज़ है तबाद में चेंज हो गया है लेकिन इनिशियली ये डिज़ाइन आपको क्या बता रहा है इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम यूजर एंड यू आर गोइंग दिस वे और आप यू टर्न लेना चाहते हैं देर वॉज यू टर्न वॉज नॉट अलाउड हेयर सही है देर वॉज नॉट इट वॉज नॉट अलाउड ये फेज टू और फेज उसके फेज टू के बीच में है बेसिकली सो रोड शुड भी लाइक दिस सही इस यहाँ पे जाए जो गाड़ियाँ जाएंगी दे शुड ऑल्सो भी Uh, जाएंगे और इस तरफ मूव मूव करेंगे लेकिन वहाँ से जो गाड़ी आ रही है देर वॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम क्योंकि पहले तो लोग ये समझते हैं नए ड्राइवर्स के अच्छा मैं यहाँ से यू टर्न ले सकता हूँ और यू टर्न लेते वक्त वहाँ से फास्ट गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो काफ़ी रिस्क था इसमें तो बेड डिज़ाइन एक बंदे ने कमरे में बैठ के बस बताया कि यहाँ पे इस तरीके का डिज़ाइन बनाओ तो दिस वॉज रॉन्ग बाद में फिर ये जगह आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने ये जगह डिस्ट्रॉय करके रिमूव करके यहाँ पर यू टर्न बनाया और इसको भी चेंज कर दिया सो so, सो so इस तरह के मिस्टेक होते हैं कि आप खुद जब भी डिज़ाइन करेंगे ऐप तो खुद बैठ के ना करें यूज़र जो हैं एंड यूज़र उनको उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको बिका के चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो आपके जो मिस्टेक्स हैं वो अब इस केस में भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग ड्राइवर को ब्लेम करेंगे कि ये ड्राइवर क्यों यहाँ से आया वो यू टर्न लेने की कोशिश की हालांकि ड्राइवर की मिस्टेक नहीं होगी ये जो डिज़ाइन है ये क्लियरली बता रहा है कि यू कैन डू दिस आप सीधा जाएंगे जाहिर है सीधा तो बंद है तो फिर मैं यहाँ से रूट यू टर्न ले सकता हूँ और इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से इस तरह लेफ्ट भी नहीं जा सकते तो ऑलवेज कंसिडर बिफोर डिजाइन एनी थिंग अच्छा अब थोड़ा थियोरेटिकल उसमें आ जाते हैं कि राइज ऑफ एच सी आई शुरू तो लेक्चर दिस वॉज जस्ट अ मोटिवेशन लेक्चर ताकि आप सेंसिटाइज हो जाए कि इशूज क्या होते हैं और डिज़ाइन एक्चुअली मैटर्स फंक्शनैलिटी इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट लेकिन डिज़ाइन मैटर्स तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी थी और भी एग्जांपल्स हैं लास्ट टाइम मैंने क्लास में बताया था कि आपके पास अगर इस किस्म की मिस्टेक्स आते हैं तो ट्राई टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट ऑब्जर्व करें हर इंटरफेस को और बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे साथ शेयर करें वी विल शेयर विद द क्लास ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल से सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर इंटरफेस से हमारे पास एग्जाम्पल्स हों अच्छा वट राइज ऑफ एच सी आई सो एच सी आई इज सरफेस इन नाइनटीन जब पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए थे सही है पर्सनल कंप्यूटर्स जब आ गए थे तो तब एच आ गई क्यों क्योंकि लेट नाइनटीन तक जो आईटी थी या कंप्यूटर्स थे वो कॉमन नहीं थे दे वर ह्यूज दे वर वेरी एक्सपेंसिव बड़े बड़े बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन में होते थे तो सिर्फ प्रोफेशनल्स हाईली प्रोफेशनल लोग उसको यूज करते थे तो प्रोफेशनल्स को पता होता है कोई चीज़ कैसे यूज करनी है लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स बनने शुरू हो गए पर्सनल कंप्यूटर्स बेसिकली मीन्स कि कंप्यूटर्स भी कैम चीपर दे बिकम स्मॉलर लोग उसको अपने घरों में और छोटे छोटे ऑफिस में ला सकते थे तो उससे रिजल्ट ये हुआ कि नॉर्मल यूजर्स उसको यूज करना शुरू कर दिया टीचर्स ने नॉर्मल बैंकर्स ने नॉर्मल ऑपरेटर्स ने वो लोग जो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं थे दे स्टार्ट टू यूज दैम नॉन टेक्निकल पीपल तो तब जाके इशूज राइज होना शुरू हो गए थे कि सॉफ्टवेयर तो आप लोग बनाते हैं लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते कि यूज़र कौन होगा क्या वो आईटी लिटरेट होगा लिटरेट होगा उसने एजुकेशन की होगी या नहीं की होगी तो फिर ये चीज़ें आनी शुरू हो गई जब कंप्यूटर रूम साइज एक्सपेंसिव से हो के चीप हो गए और हर जगह पे आना शुरू हो गए आम लोग ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो तब एच के जो प्रिंसिपल्स हैं इट स्टार्टड टू कम सो यही बात है जब एच आना शुरू हो गए थे एच सी आई डिवेलप एच सी आई की प्रिंसिपल जाहिर है दिस नेम वॉज डिज नॉट एग्जिस्ट लेकिन लोगों ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर सोचना शुरू कर दिया सही है नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट एच सी आई डील्स विद नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वट डज दिस मीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर दो फंक्शनैलिटीज जो कि कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट कर लें तो ये बटन प्रेस कर लें तो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा ये बटन प्रेस कर लें तो सपोज यू विल इंसर्ट एमेज ऑफ समथिंग दे आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स 
क्या काम करना चाहिए विच फंक्शन शुड बी परफॉर्म ऑन विच बटन और कंट्रोल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज यूजिलिटी रिलेटेड यूजिलिटी उसकी क्या है uh, क्या यूजर उसको आसानी से सीख जाते हैं कि नहीं एक सॉफ्टवेयर है क्या ऑर्डिनरी पर्सन हु नो एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर्स कैन दैट पर्सन लर्न टू यूज दैट सॉफ्टवेयर वे इजीली क्या उसको बार बार डॉक्यूमेंटेशन की तरफ तो जाना नहीं पड़ता उसके स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा अगर वो कोई सॉफ्टवेयर इजी टू यूज नहीं है तो उसमें एरर्स ज्यादा होंगे उसमें लर्निंग में टाइम लगेगा एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि मैनुअली वो काम जल्दी हो और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू स्लोली हो तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ बात चली गई थी कि ईज हो मिस्टेक्स कम हो इजी टू रिमेंबर हो कि कौन सा ऑप्शन सॉफ्टवेयर के किस जगह पे जाके है किस मेन्यू के ऊपर जाके है किन ऑप्शन में जाके कौन सा फंक्शन है तो इस चीज के ऊपर बात आ गई थी आ, उस वक्त कंप्यूटर ग्राफिक्स जब नाइनटीन में इमर्ज हुए और मेच्योर हुए तो उसके साथ फिर ये विम्प का कंसेप्ट भी आया दिस इज आल्सो एच सी आई रिलेटेड कंसेप्ट विम मीन्स विंडोज आइकन मेन्यूज पॉइंटर्स शुरू में तो सिर्फ कमांड्स थे अगर आप लोगों ने डॉस किया हो या लिनिक्स में स्टिल वी यूज सम कमांड्स लेकिन आम लोगों के लिए कमांड्स को याद रखना हंड्रेड ऑफ कमांड्स को याद रखना इट वॉज वेरी डिफिकल्ट तो ग्राफिक्स को यूज करते हुए इस ये कंसेप्ट आ गए थे विम्प का कि विंडोज हो आइकन हो मेन्यूज हो पॉइंटर्स हो माउस के तब जाके दे स्टार्टेड टू यूज दिस सो फ्रॉम इट्स ऑरिजन एच सी आई वर्ड एक्सपेंड इन टू मल्टीपल डिसेप्शन जिस तरह शुरू में मत कहा कंप्यूटर साइंस तो इसमें है ही और ह्यूमन फैक्टर्स डिजाइन भी है ह्यूमन फैक्टर्स इज बेसिकली एगोनॉमिक्स यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ और कोगनेटिव साइंस इज बेसिकली रिलेटेड टू साइकोलॉजी के ह्यूमन का माइंड कैसे काम करता है कैसे इंफॉर्मेशन एब्जॉर्व करता है कैसे उसको चीजें याद होती हैं how they remember things to perform uh, to use some software so psychology ka ye aspect hai ab human factors kya hai initially hci was uh, more about human factors Us, iska naam bhi milta julta tha hci ko log human factor kehte kehte the so what is basically hci uh, is mouse pe main bilkul uh, writing nahi kar sakta to human factor ye tha us shuru mein ek badi badi ye cheez important thi ki user jab computer system use kar le to kaise wo स्ट्रेन से और इंजरी से प्रिवेंट हो सके बिकॉज पीपल विल यूज इट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम एंड ऑफिस एंड होम्स तो कैसे उनकी आइस महफूज रख सकें रह सकें फ्राम द रेडिएशन डेट विल कम फ्राम मोनीटर्स और ये एंगल्स क्या हो विविंग एंगल्स क्या हो सकते हैं कि नेक के ऊपर जो है तो स्ट्रेन ना हो नेक के इशूज आते हैं बैक के इशूज आते हैं रेस्ट का आपने काफ़ी सारे लोगों को देखे होंगे कि उनके रेस्ट में प्रॉब्लम आ जाते हैं बाई यूजिंग की बोर्ड तो उन्होंने प्रिंसिपल्स बताए थे हाइट्स बताई थी एंगल्स बताए थे कि कैसे आपकी कुर्सी होनी चाहिए कितने हाइट पे आपका मॉनिटर्स होगा और कैसे ये डिवाइस कीबोर्ड कैसे डिजाइन होना चाहिए दिस वाज नॉट ओनली लिमिटेड टू कंप्यूटर्स पर्सनल कंप्यूटर्स इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स के अपने टोटली डिफरेंट थे इंडस्ट्रियल सिस्टम्स वहाँ पे ये सारे चीज़ें अप्लाई होती थी ताकि ह्यूमन को आप ह्यूमन फैक्टर्स मीन्स के ह्यूमन फैक्टर को कंसिडर कर लो एट अ टाइम ऑफ डिजाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम सो बेसिक आइडिया वॉज ह्यूमन फैक्टर में के हेल्थ रिलेटेड इशूज को आप मिनिमाइज कर सकें फॉर एग्जाम्पल दिस रेस्ट इशू इज वेरी प्रॉब्लम आपके पास जो है तो स्ट्रेस आता है इफ एस ऑफ्टवेयर इज नॉट इजी टू यूज आप लोगों ने नोट किया होगा कि इट पुट्स यू अंडर स्ट्रेस यू गेट टायर्ड सिमिलरली आइज के ऊपर स्ट्रेन सो वट कैन यू डू टू प्रिवेंट आइज प्रॉब्लम यू कैन चूज सम गुड कलर सम रिलेवेंट कलर्स कलर्स ऐसे यूज कर लें कि वो आपको अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए सिस्टम यूज करेंगे तो वो आइस के ऊपर स्ट्रेन नहीं वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट करेगा सिमिलरली बैक पेन और इस किस्म की चीज़ें दे और इनिशियली वेरी मच कंसिडर लेकिन ये चीज़ें काफ़ी मेच्योर हो चुकी हैं हेल्थ रिलेटेड के जो चीज़ें हैं एच में वो मेच्योर हो चुकी हैं अब जो है तो मोस्टली अबाउट इंटरेक्शन टॉक अबाउट दिस सो इनिशियली एच सी आई रिसर्चर्स फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग यूजिलिटी ऑफ डेस्क टॉप कंप्यूटर्स सब कुछ डेस्क टॉप कंप्यूटर्स के अराउंड था लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजीज मजीद बढ़ी और इंटरनेट आया और इंटरनेट बेस्ड सिस्टम्स आए स्मार्टफोन्स आए टैबलेट्स आए तो एच सी आई जो है तो वो ट्रेडिशनल डेस्क टॉप कंप्यूटर से उसका फोकस हट कर मजीद डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में आया एंड दैट्स वाई एच सी आई बिकम वेरी इंपॉर्टेंट अगेन इनिशियली एच सी आई वॉज मोर अबाउट सच ह्यूमन फैक्टर्स 
कि आप फिजिकली कैसे यूज कर सकते हैं और मेन्यू डिजाइन और वो छोटी छोटी चीजें थी जिसके ऊपर रिसर्च होके चीजें मेच्योर हो गई थी लेकिन जैसे ही ये स्मार्टफोन और ये नए नए इंटरफेसेस आ गए तो एच सी आई सडनली बिकम इम्पोर्टेंट अगेन और आजकल तो यू एक्स और यू आई इंटरफेस डिजाइनिंग इसके ये फील्ड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एच सी आई से आएंगे तो एच सी आई स्टेडली इंकम्पेज मोर फील्ड क्या मतलब नए नए इंटरफेसेज आए क्या मतलब नए इंटरफेसेज आए मीन्स के आपने जेस्टर के जरिए हाथ हिलाने के जरिए स्माइल टूडे योर कैमरा डिटेक्ट वेन यू स्माइल इट टेक्स सेल्फीज और टेक्स पिक्चर्स तो ये नए इंटरफेसेज हैं कंप्यूटर विजन के थ्रू इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गए जिसमें सेंसर सपोज यू हैव सेंसर एज सुन एज यू इंटर अ रूम यू कैन परफॉर्म सम एक्शन सपोज आपके जेब में आपका आर एफ आई डी कार्ड है जैसे यू इंटर इन टू द क्लास सपोज इट मार्क्स यूर अटेंडेंस सही है तो इस किस्म की चीज़ें आ गई वेरिएबल टेक्नोलॉजीज आ गई जिसमें सेंसर होंगे स्मार्ट वॉचेज हैं उसमें पेडोमीचर्स हैं हार्ट रेट मेडिकल सेंसर्स हैं उसमें अगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के डिवाइस आ गए हैं उसको एच सी आई काफ़ी देखता है एक्सेसिबिलिटी को एच सी आई ने कवर करना शुरू किया वट डज एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि वो लोग जो कि नॉर्मल फिजिकली फिट नहीं होते या नॉर्मली मेंटली मेच्योर नहीं होते फॉर एग्जाम्पल एल्डर्स जो है बूढ़े लोग उनके लिए हाउ कैन यू डिज़ाइन थिंग्स डिफरेंटली नॉर्मल यूजर के लिए एक होगा लेकिन वट डज एक्सेसिबिलिटी मीन्स अगर किसी के फिजिकली एम्पेयर्ड हैं दे आर कलर ब्लाइंड और या उनके नज़र कमज़ोर हैं या दे कॉन्ट हेयर समथिंग या दे कॉन्ट सी समथिंग एट एट फर्स्ट प्लेस तो उनके लिए चीज़ें कैसे बनाएंगे सेम सॉफ्टवेयर में उनको कैसे फैसिलिटीज देंगे बच्चों के लिए क्या कैसे एप्स होने चाहिए uh, कैसे सिस्टम डिज़ाइन करोगे बिकॉज चिल्ड्रेन आर डिफरेंट फ्राम ग्रोन पीपल सही है हेल्थ केयर एप्लीकेशन अगर कोई बीमार है तो उनके लिए स्पेशलाइज क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं uh, considering their uh, health issues सही है suppose uh, if uh, a person is diabetic और उसका uh, उनका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है तो उस वक्त वट कैन यू डू फॉर दैम तो अलर्ट्स के समय इस किस्म की चीज़ें सो मल्टी मॉडल इंटरेक्शन मीन्स के यू कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम इन मोर देन वन वे की बोर्ड भी है जेस्टर्स भी है इवन ब्रेन इंटरफेस की बात होती है कि यू कैन कनेक्ट सम सेंसर्स टू योर हेड एंड दे आइडेंटिफाई सम सिग्नल एंड बेस्ट ऑन द सिग्नल यू कैन डू सम अगर आप लोगों ने स्टीफन हॉकिंग की व्हील चेयर की पिक्चर देखी हो Stephen Hawking is a scientist which who died recently uske chair mein sab kuch tha aur usme ek simple ek camera laga hua tha ek sensor laga hua tha near his eyes aur wo jab apne aankhon ko slightly move karta tha to with the help of that slight movement kyunki wo zyada movement nahi kar sakta tha bol nahi sakta tha with the help of those slight movement near his eyes he was able to write books so yeah wo usne books likhi uske liye specialized interface ye se bana ke you can राइट थिंग्स की बोर्ड होता था एंड विद हेल्प ऑफ ब्लिंक्स नियर हिज राइट राइट आईज आप लोग सर्च कर लें उसके व्हील चेयर को कि जिसमें कंप्यूटर था और सेंसर थे विद हेल्प ऑफ दैट ही वुड राइट बिकॉज ही कान स्पीक और ही कान मूव हिज हैंड और वो लिखता था तो आई सी टी फॉर डिवेलपमेंट ये एक नई फील्ड है कि कैसे आई सी टी को इंटर इंटरनेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को कंप्यूटर सिस्टम्स को मोबाइल टेक्नोलॉजीज को आप यूज कर सकते हैं फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट में ये आ जाता है कि बहुत सारे लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लोग पुअर होते हैं दे हैव नो लिटरेसी दे हैव नो आई टी लिटरेसी और वो गरीब लोग हैं तो कैसे आप उसको आई टी के फैसिलिटीज दे सकते हैं मोबाइल बैंकिंग दे सकते हैं कैसे आप उनको पढ़ा सकते हैं यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजीज और कीपिंग द कंस्ट्रेंट्स ऑफ लो इंटरनेट कनेक्टिविटी और नो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है लोग भी वो हैं पुअर है दे कैन नॉट ट्रेवल टू सिटीज उन कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए कैसे आप उनको डिफरेंट फैसिलिटीज दे सकते हैं एजुकेशन के या बैंकिंग के या गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन के तो ये पूरा आई सी टी फॉर डेवलपमेंट एक एरिया है विच कवर्स अलॉट ऑफ सोशल एस्पेक्ट ई लर्निंग में है काफ़ी सारी चीज़ें कि जो स्टूडेंट्स किसी को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन सा डेटा आपने उनसे एक्सट्रैक्ट करना है 
और किस तरीके से पढ़ाना है कोई कुछ कुछ लोग एक खास तरीके से सीखते हैं दूसरे स्टूडेंट्स डिफरेंट तरीके से सीख सीखते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल क्लासरूम में तो हम सब स्टूडेंट को एक ही तरह कंसिडर करते हैं और उसी वजह से शायद कुछ स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं कुछ स्टूडेंट आगे चले जाते हैं अगर हम तमाम स्टूडेंट को पर्सनलाइज तरीके से सिखाने की कोशिश कर लें तो कोई स्टूडेंट पीछे नहीं रहेगा स्टूडेंट के अंदर कोई कोई अगर इशू है दैट स्टूडेंट इज अनेबल टू लर्न एंड दैट स्टूडेंट इज अनेबल टू परफॉर्म वेल तो उसके बिहाइंड कुछ रीजन हैं सही है सो यू कॉन्ट ब्लेम हिम और हर फॉर एवरी थिंग सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ दे वुड लर्न वट आर दियर कंस्ट्रेंट्स वट आर दियर इशूज एंड बेस्ट ऑन दैट यू कैन टीच दैम इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन ये सारी चीज़ें हैं जो कि एच के अंदर अब आ जाती हैं और एच आपको गाइडलाइंस देते हैं कि क्या चीज़ें करनी हैं सो एच जो है यूजबिलिटी एंड बी एंड शुरू में यूजबिलिटी की बात होती थी एच में कि एच सी कंप्यूटर सिस्टम शुड बी यूजबल एंड यूजबल बाई यूजबल दैमेंट के द सिस्टम शुड बी ईजी टू लर्न एंड ईजी टू यूज सिर्फ दो चीज़ें थी दिस लोगन वॉज देयर के एच में computer system should be usable that means it should be easy to learn and easy to use time ke sath uh, interaction uh, rich ho gaye increasingly rich and ab usme baatein aa jati hai ke your interaction use of system should be fun it should be good for your health uh, matlab aap ke psychologically wo kharab na kare it should be collective efficacy aap performance improve ho efficiency improve ho jo banda usko use kar sake uh, aesthetically Uh, that should be good uh, creativity ko support kar le flow support for human development other thing bahut sare cheezon ko wo for example kya issue jo major issues aaj kal liye social media mein aa raha hai so social media apps are very easy to use and they are easy to learn so yeah bacche bhi usko use kar sakte hain facebook twitter very easy lekin kya well being ko usme consider kiya gaya hai जो यूजर उसको यूज करते हैं क्या उसने उसको कंसीडर किया है क्या एक यूजर जब दो तीन इफ फेसबुक वॉन्ट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये यूजर इसने दो घंटे तक ये फेसबुक यूज किया आज पूरे दिन में तो क्या इज ही डूइंग सम बिजनेस और एजुकेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था कि नहीं जस्ट वॉल के ऊपर कॉमेंट्स कर रहा है सिंपल यूज तो वाई फेसबुक डजन ब्लॉक दैम और डजेंट स्केयर दैम उनको नोटिफाई क्यों नहीं कर रहा कि यू हैव स्पेंड दिस मच टाइम यूर आईज कुड बी डैमेज यू कुड हैव दीज साइकोलॉजिकल इशूज सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी साइकोलॉजिकल इशूज हैं आप लोग जो हैं तो जेलिसी आ रही है उसमें फेसबुक की वजह से डिप्रेशन आ रहा है जो लोग समझते हैं कि वो ज़्यादा टूर्स नहीं कर सकते कुछ लोग घर में हैं कुछ लोग बाहर ममालिक में जाते हैं तस्वीरें शेयर करते हैं तो इनफ्रियारिटी कम्प्लेक्स आ जाता है बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली व्हेन यू डोंट कंसीडर वेल बींग साइकोलॉजिकल वेल बींग एंड फिजिकल वेल बींग ऑफ अ यूजर तो उसके जो है तो क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी एफिकेसी में भी फर्क आ जाता है दोज पर्सन आर नॉट वेरी एफिशेंट जो स्टूडेंट स्टडी के टाइम पे वी ऑल और डूइंग दीज थिंग्स वी आर कल्प्रेट्स ऑफ दीज थिंग्स के हम स्टडी के टाइम पे सोशल मीडिया यूज करेंगे तो एफिशेंसी में फ़र्क आएगा एफिशेंसी में जब फ़र्क आता है तो उससे भी आपके डिप्रेशन में इजाफा हो जाता है यू बिकम डिप्रेस्ड यू रिमेन वीकेंड पे आपने काम करना था लेकिन यू वेस्टेड इट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया यूट्यूब और फेसबुक एंड दैट पुट यू अंडर डिप्रेशन यू स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स आज इस वीकेंड वाला काम नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर छोड़ देते हैं दीज आर दिंग्स के यूजबिलिटी में फीचर्स सिर्फ इजी टू लर्न से और इजी टू यूज से बियॉन्ड जाके ओवरऑल वेल बींग एंड प्रोडक्टिविटी एंड एफिशेंसी इन सब चीज़ों को अब कंसिडर किया जाना शुरू हो गया है एच सी आई एस सब्जेक्ट एच सी आई एक सब्जेक्ट है लेकिन ये बहुत सारे डिसिप्लिन में पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी साइकोलॉजी में भी डिज़ाइन ऑफ थिंग्स इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंफॉर्मेशन साइंस जी आई एस वगैरह में बहुत सारी चीज़ों में अब ये चीज़ आ रही है क्योंकि दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट दिस इज बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि एच सी आई के एक तो आपको डिज़ाइन प्रिंसिपल बता देते हैं जो कि वो एक दफ़ा आप एच सी आई कर लें सही तरीके से प्रिंसिपल को समझ लें तो कल को आप अगर अपना घर बनाएंगे तो घर के बनाने में आपके वो प्रिंसिपल्स आ जाएंगे क्योंकि आप कहेंगे कि चूंकि जब घर वाले जो हैं ज़्यादातर ये काम करते हैं तो इन चीज़ों को एक्सेसिबल रखो इसको यहाँ पे डिज़ाइन करो इसका दरवाज़ा यहाँ पे बनाओ दिस शुड बी हेयर इसका साइज ये होना चाहिए क्योंकि ये एक्टिविटीज बहुत कम होती है तो इसलिए इसको दूर रखो तो सो ऑल दोज प्रिंसिपल्स एच सी आई डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स आपको हर जगह पे हेल्प करते हैं 
जिस तरह नॉर्मल डिजाइन के प्रिंसिपल एच में हेल्प करते हैं वो बुक की जो मैंने एग्जाम्पल दी कि उस बुक में एवरी डे लाइफ से चीजें हैं वो दे डिस्कस इट स्मॉल डिवाइस एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम वो आपको एग्जाम्पल से बताते हैं कि देखें इसमें यूजर किस तरह इग्नोर हुआ है यूजर को कंसिडर नहीं किया गया वो जब आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वो सारे अंडरस्टैंडिंग जब आप इंटरफेस डिजाइन करते हैं एप डिजाइन करते हैं तो आपके जहन में होगी तो इस तरह एच सी को भी जब आप समझेंगे तो यूर एवरी डे लाइफ विल बिकम टोटली डिफरेंट यू विल बिकम मोर यूजफुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब एच सी पढ़ने के बाद मैं मोबाइल बैंकिंग के एप्स देख रहा था रोड पे जा रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि ये ये डिजाइन इश्यूज हैं दिस दिस कुड बी रिमूव सो दिस इज वेरी यूजफुल सब्जेक्ट है आजकल जो है तो एवोल्यूशन ऑफ यूएक्स डिजाइन यूएक्स डिजाइन की यूजर एक्सपीरियंस है यूएक्स बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस है अगेन माय राइटिंग विद दिस माउस इन डिपार्टमेंट इज नॉट वेरी गुड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन एक फील्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड मोर मेनी पीपल कंसिडर इट जस्ट ग्राफिकल ग्राफिक्स डिजाइनर समझते हैं कि ये उनका काम है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं तो एच सी आई जो है तो आजकल इवॉल्व हो चुका है इन टू एक्स डिजाइन मीन यूजर एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए आप डिजाइन कर रहे हैं इंटरफेस को बनाए आई टी सिस्टम बनाए कंप्यूटर सिस्टम बनाए हार्डवेयर डिवाइस बनाए यूजर ताकि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा हो और यूजर एक्सपीरियंस में अब वो सारी चीजें आ जाती हैं कि आप उसके माइंड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना डालें उनके आंखों के ऊपर स्ट्रेस ना डालें उनको आप ज्यादा एंगेज ना करें इफ यू आर मेकिंग अ डिवाइस फॉर फॉर एग्जांपल ड्राइवर्स सही है तो आप ड्राइवर्स के लिए अगर आप कार के अंदर इंटरफेस बनाएंगे तो यू शुड कंसिडर कि ये ड्राइवर टैबलेट की तरह अपने बेड के ऊपर या ऑफिस में बैठ कर की तरह उसको यूज नहीं कर रहा उन फंक्शनैलिटी को बल He he will be driving, he or she will be be driving, driving, or she ड्राइवर को कंसिडर करते हुए आपने बनाना है तो वो बटन जो कि आपने घर में बैठे नॉर्मल ऐप में छोटे छोटे बनाने होते हैं ड्राइवर के लिए अगर टच स्क्रीन देना है तो वो बड़े बड़े बनाने होंगे कलर डिफरेंट आप दोगे के ड्राइवर को सिर्फ कलर के ऊपर पता चले कि कलर नजर आए और कलर के ऊपर प्रेस कर लें तो वो एक स्पेशल फीचर जो है वो एग्जीक्यूट करे न के वो पहले स्क्रीन को देखे कि स्क्रीन है अच्छा ये टेबलेट जो डिवाइस होता है गाड़ी के अंदर फिर उसमें आपने अगर छोटे छोटे बटन दिए हैं तो वो बटन को सेपरेट कर लें माइंड में कि अच्छा ये चार बटन हैं अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है नहीं इस तरीके से नहीं आपको बड़े बड़े बटन दे दें और यूजली कलर कोडिट कर लें ताकि वो कलर के ऊपर प्रेस कर लें तो वो फैसिलिटी हो म्यूजिक लगाना है कॉल रिसीव करनी है तो सही है तो ये सब यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन है और यूजर एक्सपीरियंस में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूजर किन किन कॉन्टेक्स्ट में किन किन लोकेशन में कौन कौन से एक्टिविटीज कर रहा होगा दिन के किस टाइम पे कर रहा होगा ऑल दिस क्वेश्चन जितना ज्यादा आप यूजर्स के बारे में समझोगे और नोट करोगे और फिर डिजाइन करोगे तो मेरी प्रॉब्लम मे बी सॉल्व सो आपको क्लियरली अगर मैं पूछूं कि क्या बेड डिजाइन जो है वो रोड एक्सीडेंट कॉज कर सकता है तो ऑल ऑफ यू विल से यस अगर आपने टच स्क्रीन जो गाड़ी में दे रहे हैं ड्राइवर के लिए उसको अगर आपने बेडली डिजाइन किया और आपने ऐसे बनाया कि वो ड्राइवर जो है रोड के बजाय ज्यादा फोकस करे बटन के ऊपर तो डेफिनेटली इट विल कॉज प्रॉब्लम अच्छा अब एच सी आई एक चीज है और यूएक्स अलग चीज है तो क्या फर्क है दोनों में एच सी आई इज वेरी एकेडेमिकली फोकस दिस इज आर डिसिप्लिन इसमें रिसर्चर्स काम करते हैं प्रोफेशनल रिसर्चर्स दे डिवेलप प्रिंसिपल दे गिव यू प्रिंसिपल दे गिव यू थ्यूरी दे गिव यू टेक्निक्स टू टेस्ट इंटरफेसेस कि ड्राइवर के लिए ये इंटरफेस अच्छा होगा या ये इंटरफेस अच्छा होगा तो दे जस्ट गिव यू मेथड्स टू इवोलुएट थिंग्स और यूएक्स डिजाइनर जो है यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स दे आर इंडस्ट्री फोकस्ड एंड दे बिल्ड थिंग्स दे जस्ट बिल्ड थिंग्स और जो एच सी आई रिसर्चर्स ने जो नॉलेज दिया हुआ है उनको यूज करते हैं बेसिकली सो एच सी आई रिसर्चर्स जिन कंक्लूजन के ऊपर पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटीज में इंडस्ट्रीज में तो यू एक्स डिजाइनर जब जस्ट उन प्रिंसिपल को यूज करते हुए दे बिल्ड एप्स और प्रोडक्ट्स और होल एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस यूजर एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं मार्केटिंग की चीजें आ जाती हैं यूजर के साथ कम्युनिकेशन की चीजें आ जाती हैं हाउ आई यूजर बेसिकली कैन ऑर्डर समथिंग और कैसे जब वो दोबारा आएगा तो कैसे आप उसको ज्यादा अच्छी रिकमेंडेशन दे सकते हो ताकि वो कम टाइम में प्रोसेस कर सकें पूरी एक फील्ड है 
लेकिन यू एक्स डिजाइनर बहुत सारी चीजों को कंसिडर करते हैं बहुत सारी चीजों को और मोस्टली दे कंज्यूम द नॉलेज क्रिएटेड बाय एच सी आई रिसर्चर्स एच सी आई रिसर्चर्स प्रिंसिपल्स देते हैं उसूल देते हैं गाइडलाइंस देते हैं और इंटरफेस को एवोलुएट करने के तरीके बताते हैं कि अच्छा आपने ये ऐप बनाना है तो किन मल्टीपल तरीकों से आप बना सकते हैं एंड वंस यू डिजाइन इट इन डिफरेंट वेज तो फिर वो आपको तरीके बताते हैं कि इनमें से चूज कौन सा करना है आपने एक्सपेरिमेंट्स कैसे करने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि दिस इंटरफेस नंबर टू इज बेटर देन द अदर टू है सम एग्जांपल ऑफ अर्लियर एच सी आई अचीवमेंट सब एच सी जब शुरू में आया था सबसे पहले ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में जो ब्रेक थ्रू थी इट वॉज अ स्केच पेड सही है स्केच पेड जो एस अ रिजल्ट ऑफ पी रिसर्च एम में डिवेलप हुआ था वट वॉज स्केच पैड इट वॉज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास ना तो माउस था उस वक्त सिर्फ बटन्स थे कीबोर्ड्स थे एंड यू वांट टू ड्रॉ समथिंग तो उसकी फैसिलिटी नहीं थी तो बेसिकली एक पेन बना एक पेन बना और उस पेन के थ्रू लाइट जाती थी स्क्रीन के ऊपर और वो जब आप खेचते थे तो यू आर यू आर एबल टू ड्रॉ डिफरेंट फिगर सही है सो इंडस्ट्री में अगर कहीं पे ग्राफिकल नोटेशन या उसकी जरूरत थी तो उन्होंने एक लाइट पेन बनाया जिसको जब आप मूव करते थे फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन इट वुड ड्रॉ थिंग्स ऑन द स्क्रीन सो आज के जमाने के हिसाब से आपने आप लोगों ने जितनी एडवांस चीजें देखी है दिस इज नॉट अज थिंग बट कंसिडरिंग देर वॉज नो माउस देर वॉज जस्ट स्क्रीन एंड की बोर्ड और कमांड्स के थ्रू आप करते थे काम और सडनली देर कम समथिंग के लाइट पेन के थ्रू यू कैन ड्रॉ समथिंग इट वॉज अज ह्यूज थिंग एट दैट टाइम और ये एक सबसे पहले ब्रेक थ्रू कंसिडर की जाती है बाद में जाके कि ये इंटरेक्शन में मशीन और ह्यूमन के इंटरेक्शन में जो ये थर्ड चीज आई थी विच इज नॉट अ की बोर्ड तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज थी और उस लाइट के थ्रू यू कैन गिव सम कमांड्स सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज थी 1963 में इट वॉज उस वक्त तक कमांड्स देते थे यू विल टाइप कमांड्स टेक्चुअल कमांड्स और कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता था सो माउस जब बना था दिस वॉज इन अदर वेरी बिग ह्यूज बैक थ्रू जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें फिर फ्यूचर में आसान हुई इट वॉज डिवेलप बाय डॉगलस इंग्लर बर्थ नाइनटीन में or basically that mouse didn't look like what we have today it was something like this aur usme kya tha ke kaun se problem ko isne solve kiya usne ye problem solve kiya ke bajaye iske ke human commands yaad rakhe sahi hai kyunki keyboard commands mein kya tha ke human user should remember commands rather than to wo difficult tha to inhone kaha ke icons ka concept diya ke why डोंट वी कैन वी यूज सम डिवाइस लाइक दिस माउस की तरह और वो जब हम मूव करेंगे तो आइकन या एमेज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट करेगा सो यू नो अबाउट माउस की फंक्शनैलिटी यू क्लिक ऑन बटन आइकन और इंस्टेड ऑफ गिविंग कमांड तो डॉस में अगर आप देखें तो डॉस में यू वुड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन कमांड देन यू विल राइट समथिंग एंड देन यू विल सेव इट यूजिंग कमांड इट वॉज अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम तो माउस जब बना था दिस वॉज एनदर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू और उसके बाद एक यूजर स्टडी हुई एक्सपेरिमेंट हुआ अब ये एक्सपेरिमेंट और एवोल्यूएशन में शुरू से बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि इन एच सी आई वी हैव यूजर स्टडीज और वट डज यूजर स्टडी मीन आप लोगों ने अगर कुछ टेक्स क्वेश्चन वगैरह किए हैं तो मुझे नजर नहीं आ रहा बिकॉज आई एम यूजिंग जस्ट One monitor. Usually, तो मैं दो मॉनिटर्स को यूज करता था सो लेट मी सी ओके देर इज नथिंग तो इफ यू वॉन्ट टू कमेंट देन जस्ट खैर इसको आप छोड़ दें इफ यू वॉन्ट टू कमेंट आप वॉइस के थ्रू बेशक मुझे बताएं यह भी खत्म होने वाला है सही few minutes. अच्छा तो एक तो माउस बना जिस ये माउस जब बना था जिस साइंटिस्ट ने यह बनाया था जिस रिसर्चर ने यह बनाया था उसने एक और इम्पोर्टेंट चीज की थी एच सी आई पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इट वॉज एच सी आई ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन फर्स्ट यूजर स्टडी नाउ एच सी आई ऑल फोकस मोस्ट अबाउट यूजर स्टडीज के आपने एक इंटरफेस बनाया यूजर को दे दें और जब वो यूज करेंगे तो वहां से आपके पास डेटा आएगा कि कितने टाइम में काम किया कितने मिस्टेक्स किए कितने रीट्राइज किए और इस डेटा के ऊपर यू डिसाइड 
if your interface your or your design is good enough or not so the mouse bana tha to isi scientist ne four different uh, devices liye uh, it included light pen jo we discussed hua joystick a joystick is just like a game uh, ke liye jab use karte hain knee control lever ke jis tarah aap table ke niche hai to table ke niche aapke paas knee ke through move karenge to aap you can uh, move things on the screen sahi hai cursor hoga aur aap knee ke through control karte hain and then there was this graphicon uh, which i haven't seen and mujhe nahi pata kaise kaam karta hai to ye teen char devices aur the aur mouse bhi tha so this is a joystick this is a knee control नी को आप मूव करेंगे तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर चीजें मूव होंगी एंड देन दिस वाज दिस ग्रेफाकॉन एंड देन दिस वाज अनदर दिस इज जो आपके पास है लाइट पेन ये लाइट पेन है और एक पांचवा आपके पास बेसिकली माउस था सही है इन सब के ऊपर आपको सेम टास्क करने के लिए यूजर को दिया गया कि परफॉर्म दिस टास्क एक्स वाई पोजीशन स्क्रीन के ऊपर आपको कोई चीजें दिए और आपको कर्सर कंट्रोल करना था तो ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो बेसिकली फिर डेटा आया सेम टास्क डिफरेंट तरीकों से करने के लिए दिया गया तो देखा गया कि वो टास्क जो है नी कंट्रोल से कितने टाइम में हुआ एवरेज लाइट पेन से कितने टाइम में हुआ माउस से कितने टाइम में हुआ जिस ग्रेफाकॉन से कितना हुआ और जॉय जो है उससे कितने टाइम में हुआ सही है तो वो टाइम नोट किया गया थ्री पॉइंट से हुआ एवरेज सबसे ज्यादा टाइम जो स्टिक से लिया और सबसे कम टाइम जो है नी कंट्रोल डिवाइस ने लिया उसके बाद फिर लाइट लाइट पेन ने किया सो लाइट पेन वाज फास्टर इन डूइंग कंप्लीटिंग टास्क देन माउस एट दैट टाइम और फिर उसके एरर्स भी देखें कि एरर्स कितने हुए तो माउस के अंदर सबसे कम एरर्स हुए और नी कंट्रोल के बाद जो डिवाइस था स्क्रीन के ऊपर मूव करने का कर्सर का और टास्क परफॉर्म करने का वो फिर ज्यादा था तो दिस थिंग वाज माउस वाज वेरी एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एरर्स टाइम तो तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा था नी कंट्रोल से लेकिन एरर्स कम थे तो तो इट शोस दैट माउस दैट दिस वाज डेवलप्ड बाय दिस रिसर्चर इट वाज फार सुपीरियर देन अदर इंटरेक्शन डिवाइसेस तो उन्होंने सर आपकी आवाज नहीं आ रही कनेक्शन लास्ट का मसला है सॉरी ये डिपार्टमेंट में दोबारा जनरेटर लगा हुआ था लेकिन इट आल्सो स्टॉप वर्किंग सो इंटरनेट कनेक्टिविटी रिमूव हो गई अब अब कंटिन्यू नहीं कर सकते मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है वी आर नॉट प्रोसीडिंग वेरी फास्ट लेकिन नेक्स्ट वीक से इनशाला वेरी फास्ट मैं इसको ये कैन सम स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग ये मैं मोबाइल से लॉग इन हुआ हूँ बेसिकली नो no, सर सिर्फ आप स्टॉप कर सकते हैं अच्छा तो ये तो मैं अपने अकाउंट से लॉगिन हो चुका हूँ 
Um, let us. Okay. So, I'm curious. Any question? Who? Anything? Yeah, maybe. I can continue using mobile. Like, my pass for slides. Then you have. No, sir. Question. Nii. Bhot acha lecture tha, sir. Samaj aagi hai sab kuch. Point to point, sab kuch clear hai, sir. Thank you, sir. Acha. So let's hope for the best. Okay, next time. Today, there was a lot of problem. I came to the department just for this problem. Okay, electricity issues there. So okay. If there is no one, then hopefully, when we all exit, then this thing will stop recording. Will it? Then the recording will be stopped. Yes. Then the recording will stop. 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 और सेफ तो हो जाएगी ये पहले भी हुआ था इस तरह ओके चलो ओके आप लोग अगर जाना चाहें तो जाएं मैं फाइंड अ वे टू डिस्कनेक्ट दिस ओके सर कल वाले सर ये भी शेयर कर दे सर थैंक यू सही है वो मैं बस ईमेल के थ्रू कर दूंगा वो उसके राइट्स जो है तो करंटली वो सिर्फ मेरे पास हैं तो मैं ओपन कर दूंगा ओपन फॉर पब्लिक और ईमेल आपको भेज दूंगा क्योंकि एलएनएस नहीं है तो सबको ईमेल चलो ओके थैंक यू थैंक यू सर अल्लाह फेस